President. Takk til sakens ordfører og takk til forslagsstillere som tar opp et viktig tema, selv om vi ikke følger dem helt til mål og stemmer for det forslaget som ble lagt frem. Høyre mener kultur- og musikkskolen er et veldig verdifullt tilbud til barn og unge landet over. Det er positivt, sånn som forslagsstillerne gjør, å rette oppmerksomhet mot denne betydningsfulle delen av det lokale kulturlivet. Høyres overordnede mål i kulturpolitikken er jo ønsket om et fritt og mangfoldig kunst- og kulturliv. Og det er viktig å understreke at kulturlivet må kunne leve sitt eget liv og ikke styres i detalj fra den store staten. Dette er også et prinsipp som vi mener er viktig å legge til grunn når det gjelder kommunens mulighet til å utforme sett musikk- og kulturskoletilbud. President, kultur og språk er grunnlaget for identitet og tilhørighet, men også et middel til å forstå andres kultur og religion. Høyre ønsker et mangfoldig og variert kulturliv, hvor flest mulig får anledning til å delta og bidra. Musikk- og kulturskolene spiller her en utrolig viktig rolle, og representerer en arena hvor mange barn for første gang får sitt møte med kulturlivet. Og de møter heldigvis mange plasser, veldig profesjonelle, engasjerte lærere som virkelig gir dem stor inspirasjon til det de selv legger i ferd med. President, kulturskolen er en opplevelsesarena for mange barn og unge, der de får lov å starte og utvikle sine nye ferdigheter. Det er en viktig arena også for å gi barn en likeverdig mulighet til kulturaktivitet og til å utvikle sine kunstneriske spesielle ferdigheter. I tillegg er kultur- og musikkskolen en spennende rekrutteringsarena for det som da er fremtidens kulturutøvere. Det ser vi mange eksempler på allerede, og jeg tror vi har mye godt i vente når vi ser på hvor godt det gror og hvor mye godt arbeid som gjøres i de lokale kultur- og musikkskolene. Det er nesten sånn at det blir en selvfølge at kommunene har å strekke seg utrolig langt for å både holde liv i og utvikle den kultur- og musikkskolen som de har igangsatt. Og det er også veldig mange stolte ordførere som henter frem innslag fra kultur- og musikkskolene når de har arrangementer i kommunen, og vi ser at her skjer det veldig mye bra. President, Høyre er opptatt av å styrke det gode arbeidet som gjøres i kultur- og musikkskolene, og vi har tro på at erfaringsutveksling mellom kommuner ytterligere kan bidra til å legge nye alen til kvaliteten på det tilbudet som gis. President, jeg synes det er oppmuntrende å se hvor flink kommunene er blitt også til å samarbeide når det gjelder talentutvikling. Musikk- og kulturskolene er utvilsomt sentrale arena for talentutvikling, og når vi ser på hva som har skjedd med ungdommens kulturmønstring, så er jo det blitt et arrangement som er på en måte et uttrykk for den talentfabrikken som kultur- og musikkskolene faktisk er. Jeg tror, og jeg opplever i hvert fall det hjemme i Troms, at ungdommens kulturmestring blir en ytterligere inspirasjon og skaper et ytterligere ønske fra flere om å få lov å være en del av det lokale kultur- og musikkskoletilbudet. Men jeg tror også at det gode kulturskoletilbudet kan bli enda bedre om vi også tillater oss å tenke litt nytt, og hvis vi i enda større grad kunne legge til rette for samarbeid med andre etablerte kulturaktører. Vi tror det kan bidra til større mangfoldighet, og at det som sagt ytterligere kan bidra til å inspirere. Og kanskje kunne vi også på den måten greie å ta vare på kanskje små kunst- og kulturuttrykk som vi ser at det er noen tradisjoner som vi kanskje er i ferd med å dø hen, men hvor vi ser at kultur- og musikkskolene faktisk kan spille en viktig rolle. President, mange kommuner er opptatt av å ta vare på sine lokale særegenheter gjennom kultur- og musikkskolen. Det må de få lov til. Derfor er det viktig at selv om vi har statlige rammer rundt det her, så må det innenfor de rammene være stor mulighet for kultur- og musikkskolene lokalt til å dyrke den lokale egenarten, og til å dyrke og ta vare på den lokale kulturen, og til å dyrke og videreformidle den lokale historien. Jeg vil bare avslutte med å si at det gjøres mye godt lokalt arbeid for å styrke kultur- og musikkskolen. 
Og jeg bare viser til at for eksempel Sandnes kommune ble årets kulturkommune, nettopp med den begrunnelsen at de var så flinke å involvere barn og unge i det lokale kulturarbeidet.